大家好，我是四郎。这个在讲棋之前，四郎先道个歉。之前讲过一盘王天一和郑伟彤的对局，那个棋谱拿错了。我当时以为那个棋谱是贺岁杯的总决赛，实际上不是啊。实在对不起，误导大家了。那今天咱们就来补上，来个正儿八经的贺岁杯的总决赛。这是郑伟彤和王天一十番棋的最后一战，是一个超快棋啊。红方是郑伟彤，黑方是王天一。来，咱们正式开讲，各位请看棋盘。头一招，蜀山少侠兵七进一，先人指路。王天一足底炮，准备往前冲卒。红方架中炮，准备打中卒抢空头。那黑方先补象，红方也没管呢，先跳个马，准备出车了。那黑方就往前冲卒啊。红方先飞边象，那黑方也是冲卒过河了。红方没有踩，先打中卒一将，黑方补士。我以为打一将，红方会把这个卒踩掉，但是没踩，他来个平炮过攻。来个左炮右移，那黑方就充足了，这个卒保住了。接下来啊，红方先出个车，盯住黑方一个炮，哎，让黑方没法跳正马。黑方呢，先跳国交马，踩脚中炮啊。红方呢，就退了两步，然后他又来个马后藏车。你看现在这个造型啊，如果还轮到黑方走的话，咱们可以演示一下啊。黑方肯定会跳马，比如说就往这儿跳，往这一跳，你看红方这边。红方左边这个马怎么跳啊？没法跳了。你这个八路马，马八进七，卒拱了，马八进六，车吃了，而且还飞个边象，这红方还没法跳边马。哎，黑方马后藏车是这么个目的。那蜀山少侠一看得先跳马呀，一会儿没法跳了，先踩卒，黑方往左一平，躲开以后，红方先来个车九平七，盯住黑方左边这个炮。现在是双车盯双炮，那黑方先给马逃开。用车捉红方的拐角马，那红方这边找来找去，好像这个马只有一个点了，往回跳吧，这逼的没招了。下招是黑方走，黑方跳了个边马，正马没法跳啊。那红方这边一看这棋不太好发展，先对子儿吧，进炮对炮，黑方打了，红方进车吃炮。哎，换完以后呢，黑方这个视角炮可是没跟的啊，红方有中炮啊，怎么办？他上马给这个炮生根，红方一看有棋。进炮别马腿还是要吃炮。那黑方惹不起，只好躲了。进炮巡河，这个炮呢就很灵活了，可以打左边的马，可以打右边的马。实战红方进去捉一下，那黑方就打右边的马。那红方只好走马回窝心。马回窝心以后，现在好像黑方有点问题，就是他这个巡河炮。如果说一会儿红方冲兵拱炮，这个炮只能往边路上走，再拱个边兵可就没点了。是否要被捉死呢？不过呢，天一有招，他先对车，先问你红方吃不吃。如果你吃了，那我就踩了。你要是用兵拱炮，没关系，我上马踩中炮，对着干呗。踩炮的话，你要是拱炮，那交换呗，你中炮也没了。那你逃炮，你也不能瞎逃啊。你退一步，黑方打车；退两步，退两步也不行。黑方白踩你的炮，因为红方车在险地啊。你吃了黑方不踩车了吗？这不这么个事儿吗？那这里一踩炮，红方只能说炮打边卒了。打边卒，黑方可以把炮放这儿，用马保，或者说呢，回马用象踩车。可以说这个炮你是捉不死的。你要说非得放在这儿准备拱，那黑方就分边炮。你再拱，黑方充足用马踩车，你也吃不动卒。这个棋很好化解啊。来吧，咱们回到实战吧。回到这个画面。当时黑方过来对车，红方没有直接吃，选择平两步啊。下一招，红方有双车砍底式的手段，因为红方有中炮嘛。关键是黑方有象无飞，现场黑方选择一招回马。你要是再平车，黑方可以飞象啊，用车保底式。现场红方没这样走，进车来捉马。那黑方往底线跳，虽然说看着难受一点，但是这个棋问题不大。接下来红方跳正马。准备增加火力啊！而黑方这时候平了一步炮，用车生根。你看这轻描淡写的一招平炮，里面就暗藏了一个陷阱。咱们可以演示一下，随便走一招棋。如果还是黑方走，黑方就上马登车。你这个车必定得躲呀！你无论放在哪儿，黑方都是上马用炮打车。哎，这边打着车，那边踩着炮，这棋必丢子。这两个人可以说是步步飞刀啊！现在是黑方走啊，黑方准备上马踩车了。蜀山少侠当时呢是平车给马压住，哎，不让你黑方这个马跳。那黑方这边怎么解套呢
，当时他充足用炮打狙，打狙的话，当时红方没敢吃足啊，他放这儿了。他为啥没敢吃呢？一吃黑方这个马有可能上去啊，这边挂脚可是一步杀，这棋还了得吗？当时黑方一充足打狙啊，红方就乖乖的把局放这儿了，不让黑方这个马乱动。那现在轮到黑方走了，黑方底下这个狙马被压着不是个事儿啊。当时天一选择一个进狙。进狙盯住红方的炮，那肯定是红方这个中炮价值大呀。当时他选择上马护着中炮，哎，下一手棋呢准备吃马，但是天一有个学个炮，他平炮打狙，这个棋呢就非常巧妙的化解了。红方这个狙只有一个点，放在这儿啊，放这儿以后黑方刚好上马一踩又登狙，红方这里没有平狙拉住狙马，他选择退狙到学河，黑方这边往右平了一步卒。这手棋呢，他希望红方用车吃掉，吃掉以后黑方有个上马踩双的手段。现在红方车不能放这儿，有炮打了吗？红方只能踩马，黑方给马一打。哎，这个棋呢，黑方呢就比较灵活了。当时天一送卒，蜀山少侠没吃，他补个象。那黑方一看你不吃，我就往右一平，准备拱中兵或者是往下冲。红方此刻给窝心马往外一跳。先护住中兵，你要是进卒拱马，我再往上跳，啊，这个火力又更猛了。当时天一是先过来对狙，红方吃了，黑方踩了，踩掉以后，红方先博士，防止黑方往下充足。黑方呢平了一步炮，不能老在这个角落待着呀。那红方这边觉得有中炮呢，意义不大。黑方这边防守太好了，他来个炮打边卒，要打黑方的马，那黑方把右边这个往上一蹦。那红方也往上跳，还是要踩马。黑方再往回一逃，红方见缝插针再往上跳。我感觉啊，这手棋未必是为了卧槽，有可能是为了捉死炮。假设还是轮到红方走，红方就先给马踩了。黑方一吃，红方平局捉死炮。这个炮是不是没点了？你往右边，红方用兵拱你。如果说黑方上马护住炮，而且要踩象，那红方有可能会把象飞到这儿。这个、棋感觉怎么弄？黑方这个炮都保不住。实战红方往这一跳马，天一提前把炮推到这儿，既防止红方卧槽，也防止捉死炮。那红方这边就继续跳马，增加火力。黑方也往上跳，准备踩中象。红方落象连环，黑方直接把中兵拱了。拱掉以后，其实黑方下一招准备上马登车了，就是用家里这个马往中路跳。红方按理说应该平炮别下马腿儿。实战呢，红方是往这儿跳，还是要增加火力。那黑方就上马登车，红方这个车不敢上下移动啊，他只能说杀个边卒了。这就让黑方抢了一波先手。接下来黑方往上一蹦，准备卧槽一将。其实这手棋如果红方应对准确，杀伤力只能说一般。当时红方是这样走的啊，他把这个马往这儿跳，这手棋就是本局最大的败招了，因为你这个马一走，没有挡住黑方的车。红方正确走法应该是把这个卒踩了，那个马不动。接下来如果黑方卧槽将，红方就出老帅。你这棋根本攻不下来。你要是再摆个炮，那红方就架中炮。你说你怎么进攻？你上马将，红方撑势挡你啊。由于红方这个马没动啊，黑方底线这个车是没法支援的，这个是最关键的。实战黑方往上一蹦，红方呢没有踩这个中卒，而选择把这个马往这儿跳。那这样一来，黑方底线这个车可就控制不住了。接下来，黑方先上马一将啊，这是不变的。红方出老帅，黑方平炮一将。你看这手棋还带将的。当时红方是上马踩象，感觉这棋很厉害。但是接下来黑方一捉马，这棋红方就被动了。现在你这个马没法动了，你随便一跳，黑方平局一将完事儿了，这不就连杀了吗？垫什么吃什么呀？哎，这个马就被定住了啊。实战蜀山少侠是居下的一将，黑方选择电视，然后红方又平炮一将，这样走呢已经意义不大了。那黑方就不是啊，现在说啥都没用，黑方就是要吃你的马，你怎么办？如果说红方要是来个平炮下底闷攻啥的，黑方有撑势一将的棋，你说这个棋你怎么办？你老帅回不去，你电炮给你打了，你撑势的话，黑方居砍底势了吗？这样走呢，也是顶不住黑方的进攻。现场蜀山少侠走的是回马用炮将，这招棋可以说是他最后的机会了。
，哎，他只能盼着黑方走错了。那黑方有什么棋不能走呢？首先不能出将啊，出将上马一步杀，看一看怎么死的。现在是马在将，中路有炮回不去，黑方这个炮也平不开，被拉住了。这是第一个不能走的，第二个不能走的，黑方不能称势将，称势将红方踩炮，黑方车没法将。哎，是把车给挡住了。哎，这是咱们想象的错误的走法。但是现场贴一他没走错，当时他落势，落势的话，红方就没招了。你要是踩炮，黑方平车将还是死啊？电炮吃炮，电势吃势。哎，踩炮是不行的，那不能踩炮，走别的险棋也是死啊。红方真没招了，只能再回马将。黑方电势，红方回马再将，贴一再次落势。一招毙命！这手棋走，蜀山少侠想了半天，最后超时了，因为也确实想不出别的招了。你说你能走啥？你也不能弃车啊！最后都玩成没棋可走了。这个棋呢，确实精彩啊！好了，这盘棋呢，给大家补上了。那感谢大家收看，咱们下期再聊吧，告辞。